안녕하세요 루카노스의 은진혜입니다 오늘은 브러쉬 종류에 대해서 설명을 해드릴 건데요 일단 제가 제일 많이 사용하는 브랜드들로 가지고 와봤어요 지금 여기는 이제 파티라고 일본 브랜드 붓이고 그 다음에 요거는 파보리 파보리 붓 여기는 이제 제일 이제 일반적으로 사용을 많이 하는 바바라 그 다음에 화홍 그 다음에 요거는 네일앤모어 제품들이에요 이제 요거 어떻게 사용하냐면 저는 추천드리고 싶은 브랜드가 사실 여기 거긴 하거든요 저는 이 브랜드를 조금 추천해드리고 싶은데 되게 오래 사용을 하긴 했어요 제가 이거 투티라는 브랜드인데 일본 건데 이 브러쉬가 잘 망가지지도 않고 부드럽기도 하고 거칠지도 않으면서 이 통젤 사용하기에 되게 좋거든요 통젤 사용해서 바를 때 결이 많이 안 지고 사용하기가 좋아요 그래서 이거 두 개는 이제 전체 바를 때 사용을 저는 많이 하고 사산북 같은 경우에는 이제 프렌치 할때 프렌치 할때 사용해 주시면 되시고 그 다음에 이게 만약에 이런 식으로 붓이 일어날 때가 있거든요 이럴 때는 그냥 관리가 안 되시면 저 같은 경우는 이렇게 그냥 클리퍼로 잘라내거든요 잘라내서 사용하시면 되시고 여기도 자세히 보면은 많이 잘라서 제가 썼어요 이제 이런 것들을 숱을 좀 쳐서 사용을 하셔도 돼요 이렇게 그 다음에 연장할 때도 저는 이 붓을 사용을 많이 하긴 해요 퍼가지고 연장할 때 그리고 지금 파보리 거는 제가 요즘 사용을 많이 하길래 한번 사가지고 써봤는데 저는 개인적으로는 조금 저한테는 맞지 않았어요 이게 그 모들이 약간 좀 갈라짐이 조금 있고 요건 부드럽다면 요건 조금 더 거친 느낌 할때 물감 쓰는 그분 느낌이에요 이거는 이건 좀더 촉촉한 느낌이고 근데 저는 이제 약간 이렇게 벌어진 것들은 그냥 막붓처럼 갈라지는 거 표현할 때 그냥 쓰거든요 그래서 그렇게 쓰기 괜찮고 그 다음에 여기 네일앤모 여기 걸 제일 많이 쓰긴 하죠 요즘 이거는 이렇게 양쪽에 붓들이 길이별로 다양하게 쓸 수가 있어가지고 편리하긴 하더라고요 라이너를 하거나 캐릭터 그리거나 할때 추천드릴게요 또 양쪽이 이렇게 달라가지고 하나 가지고 다양하게 쓸수 있어서 편리. 이따가 뭐 체크할 때 보여드리긴 할 건데 요거 디젤에서 나온 이제 지니 브러쉬고 요거는 하황이에요. 그래서 체크를 하거나 할때 쓰기 좋은 분들이고요. 요것도 이제 라이너 할때 이제 바바라인데 많이 일반적으로 이제 내일 재료상 가면 있는 붓이에요. 근데 잘 망가져. 그래서 관리를 엄청 잘 해주셔야 돼요. 근데 뻣뻣해가지고 일자로를 짤때 조금 수월하게 할수 있는 장점이 있고 요거는 제가 엄청 오래 쓴 붓인데 저번에도 한번 설명드린 적이 있을 거예요 요게 아크릴 붓이었던 것 같거든요 근데 요거는 이제 바를 때 사용하는 건 아니고 저는 요렇게 지울 때 지울 때 사용하고 라인도 했을 때 옆에 조금 더 일자로 지울 때이 붓을 많이 사용을 해줘요 요거는 뭐 브랜드 상관없이 그냥 아크릴 붓으로 요런 조그만한 거 하나 구매해서 쓰시면 편리하게 지우고 할때 사용할 수 있다는 거 이거는 이제 디젤에서 나온 지니 브러쉬 중에 그라데이션 하거나 할때 위에를 이제 퍼트리는 용으로 나온 브러쉬예요 요거는 이제 초보자들이 사용하기 조금 더 유용하게 나온 붓 같아요 요것도 사용 한번 해보시면 좋을 것 같고 저는 이 붓이 되게 사용할 때 좋다고 느꼈었는데 요거는 힘이 많이 없어요 대신 힘이 많이 없고 힘이 없는 대신에 많이 붓이 망가지지가 않아서 사용을 많이 했었었는데 이 브랜드가 다 지워져가지고 어디 건가 했더니 아이즈미 거 같거든요 여기 봤을 때 아이즈미 이거는 한번 검색을 해보시면 좋을 것 같아요 저는 이렇게 사용을 많이 해주는 편이에요 근데 사람마다 이것도 사용을 했을 때 편리하게 느끼시는 분들이 있고 불편하게 또 느껴지시는 분들이 있기 때문에 사용해보고 본인한테 맞는 걸로 사용해주시면 좋을 것 같습니다 